mga Levites, inaanan nila yung ano, yung pinubog na ano, na tao. Pero yung mga Levites, sila yung mga nag-aaral ng Word of God, sila yung mga tinatawag na servants of God. Pero kung nakita nila yung stranger, ano kinawa nila? Tinulungan ba nila? Ano po? Nilampasan lang nila. Di ba? They just passed by the stranger who was clothed in blood. He was who was bruised, na talagang who was in pain and who needed help. The Levites just passed by them. Okay, the priests just passed by them. Pero meron isang Samaritan. Who is this Samaritan? Ang mga Samaritan mixed Jews sila. They are outcast because they are not pure-blooded Jews. So they are segmented from the society. They are cast away. Is sila. They are second class citizen, kumbaga. So, yung mga Samaritan na to, they are regarded as low class people. Pero, itong Samaritan na to showed how first class his character is when what? He dinamayan niya. He helped the bloody man. Yung, yung nangangailangan ng tulong ay tinulungan niya na hudyo po yun a Jew okay? yung kapwa nila hudyo yung kapwa nila Jew hindi tumulong pero itong samalitan na kinamuhuyan nila tinakas away nila tinetrato nila ng mga low life mga low class citizens eh siya pa yung tumulong itong samalitan na to hindi na niya tinignan kung magkalahi sila or nasaktan siya sa pagtatrato sa kanya siya po ay isang philoxenos. Okay? Siya po ay isang philoxenos who literally loved the stranger who is in front of him. At ipinakita niya yung love na yun by doing something. Meron siyang action na ginawa. Ginawa niya, tinala niya, hinakot niya, at tinala niya sa isang lugar kung saan magagamot siya. Kung baga sa ano eh, kung baga sa panahon, noon, may, sa hospital, tinanan niya sa hospital para gamutin. And, he was treated from his wood. Amen po ba? So, gano'n na yun po, parang si Sir G, sa panahon na yun, mahirap gawin niya. Siya, ang dami naglilipa ng masasamang loob at masasamang tao. Ang dami mga butol-butol, ang dami mga salisi, ang dami mga kung ano-ano. Yan. Kaya nga dyan pa rin ulit kung mapasok yung sinasabi natin kanina na maging spirit-filled Christian style. Pag spirit-filled Christian ka, you are able to discern the good from the bad. You are able to tell who is a true uh, person na pinagsisinungaling at isang person na nagsisinungaling or a lying person. You are able to see it. You are able to discern it. You are able to feel it in your heart. Kung itong tao ko sinungaling, o itong tao nito ay totoong nangangailangan. Amen? Amen? So kapag totoong nangangailangan, if somebody is truly in need of help, yun po yung philoxenos. You should literally love them. Help them. At ang sabi ko doon, ito ang maganda doon sa verse 9 eh. Pakiano nga ano yun? Philip, ayan! hospitality to one another without grumbling. Yun yun eh. Di ba? Yun yun. Kasi marami nag-offer ng hospitality eh. Pero at the back of their mind, ang dami yung mga sinasabi, ang dami yung mga iniisip. Di naman tao ko, wala na lang ginawa, buti kumahitin sa amin. Wala na lang ginawa, buti mautang ng mautang, kumamuhin ng tulog. Di ba? Di ang sabi mo doon, offer hospitality without grumbling. Huwag kang magbibilang ng kaputihan ginagawa ko sa kapwa ko. Kasi para tayo mga mga pariseyo na kapag gumagawa sila ng maputi o gumawa ko ng maputi ah, binobroadcast nila. Di ba? Ganun po yung mga hypocrites. Di ba? Sabi ng Bible. Do not be like the hypocrites, the Pharisees who do one thing with their right hand and they broadcast it with their left hand. But the Bible says, 1 Peter chapter 4, verse 9, When you offer hospitality to your fellow man, do it without grumbling. Parang loving without condition, di ba? Pag-ibig na wala, kung 
kondisyon. Ang mahalin mo kasi mahal mo. Hindi dahil maganda o bogey, hindi dahil mapahit, hindi dahil sa kanyang mga katangian. Mahal mo kasi siya ay siya. Amen si Jesus. Pinahal tayo kasi tayo ay tayo. Hindi naman tayo karapat dapat we go to serve the beloved but God loves us nevertheless. Okay, so sabi po ng Bible, offer hospitality without grumbling. Kaya sabi ko nga kanina, with discerning. Kasi sa panahon natin ngayon, nung panahon ni na Apostol Pedro, siguro konti pa lang mga masasamang tao noon. Pero ngayon, naglipa na na ang mga masasamang tao, di ba? At ang dami nilang mga modus, ang dami nilang mga mga racket na ginagawa para makapanloko ng kapwa. Kaya po, in order for us to be safe and fully offer hospitality without grumbling, kinakailangan po, tayo po ay merong deserving spirit. The Spirit of God should be in us. Yan. Sa Galatians chapter 6 verse 10. Yan. Galatians 6 verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Your automatic po yan. Pag tayo po ang Christiano, God is encouraging us, God is admonishing us to do good, to be hospitable, to do good to all people now. Amen? Especially, lalo na ako, kapakiran mo. Lalo na, those who belong to the family of believers. Kaya nabibless po ako sa mga tao, o mga Christian, bukas ang palat, di ba? Nakakabless. Hindi mo na kailangan lang ang sabihan. Sensitive, alam niya kung ano yung need na yung Jesus. Ni kapatid, kaya nandyan siya lagi para tumulong, nandyan siya lagi para maging naagapay. Amen? So yun po yung sinasabi ng Bible. Let us do good to all people. Huwag po tayo, sabi nga, sabi nga nung isang binasa ko eh, kilala ni si Steve Jobs, yung founder ng Apple, di ba patay na siya? Yung iPhone 6, iPhone 5, yung founder nun, patay na siya. Pero bago siya namatay, nag-dial ko siya ng cancer. So, at the age of 20, billionario na siya. Kasi, nag-found niya yung Apple company. Macintosh, siya yung, siya yung nag-found. At the age of 20, billionaire na siya. Nagkakamal na siya ng salami. He has everything in life. He has everything in life. Pero at the age of mga 30 plus, lang yata yung nag-ayad mo siya with cancer. So, bata pa siya, di ba? 30 plus lang. 39 yata siya yung nag-ayad mo siya with cancer. Pancreatic cancer. So sabi niya, I had everything. I was a billionaire at a very young age. But one day, sabi niya, when I was diagnosed with cancer, I found myself staring at death. Eyes to eyes with death. Nakakaano na niya. Kasi binigyan siya ng doctor niya na 3 to 6 months to live. Anim na buwan na lang ha, na siya yung mabubuhay. Eh, biro po, ano gagawin na doon sa foundation sa kanyang company na Apple, na patuloy na ano, di ba, number one ng Apple? Ano ang gagawin na doon? Bigla siya mawapatay. Bata-bata pa niya, di ba? Pero sabi niya, na-realize niya, sabi niya, everything is useless. Fame, money, company, life is very short. Nothing else matters. Lahat meron po siya. Pero nung dumating na ang, ang, ang sa buhay niya na he came face to face with death kasi he was given six months to live kasi he was diagnosed with cancer. Sabi niya kayo, tinaan niya lahat. He threw everything away because he knew. He realized that everything in this life, you lose them. Amen? Mawawala lahat. Whether you like it or not, even if you cling on to them, you will eventually lose them. Because you are just mortal. You, you do not have eternity. You, you do not live for eternity. Amen? Meron kang mortality. Na-realize niya yung mortality niya. Kaya sabi niya, everything is in space. Life is very short. At alam, alam na po natin ngayon, di ba wala na siya? He's gone. But he has left a legacy. Yung buhay niya ay nag-upapekyo ng millions of 
of people around the world, pag gumagamit kayo ng iPhone, pag ikaw ay nagta-type, siya, siya yung nagano ng mga yung typography system kung bakit magaganda yung font na ginagamit mo, mayroon mga times yung Roman, Texas, Arial, mga ganyan, siya lahat ng nagpa, nagpasimula no? yung mga ginagamit ko pag nagsisalphone kayo o nagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
Okay, let's see Romans chapter 12. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Yan. Panatilihin mo raw po yung, panatilihin na raw po natin yung zeal natin for Lord. Ibig sabihin yung zeal, yung init, yung alam natin sa paglilikod. Huwag ka po tayong panalamig. Huwag ka po tayong maghihina. Bakit? Kasi nga, eh, times na eh. Baka kung kailan natin mag-desisyonan na pahinga muna ako, Hindi mo na ako ngayon, ano, a-attend ng church, mga isang buwan. Kasi, madami akong inaasikaso, magpapahinga muna ako. Or, ano muna ako, maglalaylo uh, uh, muna ako. Ganyan. Ako, kung kailan, baka kung kailan mo, madesisyon na na maglalaylo, saka naman dumating yung rapture, di ba? Ang sakit naman nun. Ang tagal-tagal nung naglipod, 20 years na naglipod, kung kailan ka nagpahinga ng konti. Para si, ano, si David, kung nagpapahinga siya doon sa tore niya, o nagpapahinga siya kasi, kaya tuloy, nakita niya si Batsiba. Diba? Si Batsiba, naliligo, maganda-ganda, natukso siya ngayon. So may asawa na siya, inasawa pa niya yung iba. Nagpumit siya ng adultery. Nagkasala siya. Man of God siya. King siya. David was a man of God, a king, a shepherd. He was a servant of the Lord. But when he was resting, he was resting in his tower, he saw Bathsheba swimming in the pool. So, ano nangyari? He had desire for her. So, ginawa niya. Inasawa po niya. So, David committed adultery. When did David committed adultery? When he was resting. Okay? So that's why we Christians should never rest in our service to God. Kaya sabi doon, serve the Lord with zeal. Continue zeal. Don't ever lie low. Don't ever put your armor down. Don't ever put your Lahat ng mga armor mo, huwag mo ibababa. Nagaya ni pa, niya, ano, si David kasi is also a soldier, a warrior eh. Pero sabi niya, pahinga muna ako. Makapagod lang kikipaglaban, laban na lang ng laban. So, hinupad niya yung armor niya, umakit siya sa tore niya, nagpahinga-hinga siya. Aba, nagpahinga-hinga siya, nakuli siya ngayon ng isang pagandang warrior. Si Pachiba. So, ganoon din po sa atin. Analogy yun sa ating mga Kristiyano, di ba? Kaya pag nagwag tayo, as much as possible, wag tayo magpapahinga sa paglilipod. Wag tayo magpapahinga sa pagdalo. Kasi hindi mo alam na the, the devil is creeping on you so that you will continue, continually stray away from your service from the Lord. So, yung pwede sinasabi, don't be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Ibig sabihin, patuloy kang mag-alap, mag-init sa Panginoon. Continue to serve the Lord. Eh, Masarili, how can I serve the Lord? Paano ko ba masaserve ang Lord eh? Ganito lang ako. Diba? Huwag po. Kasi we can serve the Lord in so many other ways. Kung ikaw ay gifted sa pagsasalita, tumayo ka rito sa harapan. Tumayo ka sa mga Bible study, sa mga homesel group. I-share mo yung gift of speaking mo. Pero kasi mga ganun tao eh. Pag nagbuka yung tila nila, pag nagbuka yung kumama nila, napapalakas nila yung kapatiran. Pag meron silang mga sinishare, tumutusok, meron silang gift of speaking, of preaching. Yun yung sinasabi po nung, ano, nung, nung Bible doon sa, ano po nung verse 5 yung isang yun na ginamit natin. Romans 12, 3 to 8 na atin. Romans 12, 3 to 8. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourselves more highly than you ought, but rather think of yourselves with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. God, just as each of us have one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, 
we who are men, many form one body, and each one member belongs to all the others. Verse 6. We have different gifts. Yan. We have different gifts. Meron tayo iba-ibang gifts. Meron tayo iba-ibang skills, talents, and abilities. Verse 6. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. Kapag may mga gift of prophecy, wag mo sayangin, wag mo buruin. Prophesy and edify the body of Christ. Prophesy and give direction to anybody who needs your direction. Prophesy. Amen? So, yung nga, man, dito, nagmamanifest tayo sa ganung function, di ba? We manifest the function of the gift of prophecy. So, kapag nag-worship tayo, sa may mga word of prophecy. Pero kasi sa atin, isa na nalulungkot o kaya nalulungkot o kaya may problema. Pero kapag nagpa, nag-prophesy yung si sister na napakaawit dito, sabi niya, Be strong! Do not give up! Para kang ano, di ba? Para kang binuusan ng ano, malamig na tumig at bigla kang lumalakas. Yun yung gift of prophecy. You are edified. You are made strong in your faith. Because the word of God comes to you directly. Yung prophecy kasi, from the, from the heart of God, tapos ibababa niya dito sa sino bang ginagamit niya na instrument, tapos ibababa niya sa body of Christ. So kapag ikaw yung medium o kapag ikaw yung instrument ng Panginoon, you should always be ready to receive the revelation of God and then ipakong mo sa iglesia. Mapapalakas ang iglesia. Gift of prophecy. Ngayon, meron talaga binigyan ng ganung regalo pero pwede mong i-desire. Pwede mong hingin. Kasi ang mga regalo hinihingi. So a gift is a gift. It can be desired. It can be pwede mong kunin, Lord. Maging kahaman ka. Amen? Ibig sabihin, be greedy when it comes to the gifts of the Spirit. Lahat kung pwede kunin mo, kunin mo. Amen? Ibigay ng isya, hindi madamot ang Diyos. Lalo na sa ngayong muli ka pa ng ulan. Nagkahanap ang Diyos ng mga gagamitin niya. Okay? So, we have different gifts according to the grace given us. Number one, if a man is if a man's gift is prophesying, let him use it. The verse 7, if it is serving, let him serve. Yan. Yan yung gift of serving naman. Maaring hindi ka magaling sa pananalita. Kasi nga, meron talaga mahihain, di ba? Kung naman pwede, hindi mo naman pwede, ano yun yun, pilitin mo talaga na hihiyan magsanila. Pero sa iba ka malaring, pwede kang paglingkod. Gift of? Verse 7, serving. Paglilingkod. Kaya, nakikita mo, meron dito nag-aayos ng mga upuan. Meron dito nag-aayos ng mga instrumento. Meron dito naguhugas ng mga kinainan doon sa ano, sa likod. Meron dito nag nagluluto ng pagkain. Meron dito naglilinis ng church. Nagwawalis. Gift of serving. Ngayon, yung pag-gift of prophesying at saka yung gift of serving, ano mas mataas doon? Wala. Ano yung lang yung pantay lang yun. Kasi nakikita ng Lord yung heart ko. Amen? Kahit na nagwawalis ka lang dyan, kahit na nagsasalansan ka lang dyan ng mga upuan, naglilinis ka lang ng mga aligabok ng electric fan, ang nakikita ng Diyos yung puso mo. Gaano ito? Kapunong-puno ng pagmamahal na habang yung mga pangko ay pinupunasan mo ng aligabok, nililayhans mo, sinasabi mo, Lord, punuhin mo ito ng mga kaluluwa po upo. Punuhin mo ito ng mga kaluluwa maliligtas. Mapapagpala tuwing linggo. Amen. Lord, bawat hangin na lalabas sa mga electric fan na ito na nililinis ko, mapagpala ang mga anak ko. Amen. Sa bawat pagkawalis mo dyan sa mga sa floor ng dumi, ang nakikita ng Lord, yung sincerity ng heart ko in doing that service to Him. Amen. Amen. Gift of serving. Habang naghugas ka ng pinggan, Amen, without grumbling, Amen, niisip mo, ang bawat pumakain sa plato niya ay mga anak ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Gift of serving. Amen. Bawat paghahakot mo ng mga gamit, pag tayo, halimbawa, nagkakaroon ng gawain, ang bibigat kaya ng mga gamit na yan. Pero kung, kung buhatin mo, ganun na lang. Gift of serving. Amen. So ano man po yung pwede natin magawa sa iglesia? God wants us to do it. Serve Him. Okay? Verse 7. Number 8. 
if he is encouraging, let him encourage. Yung sinasabi ko kanina, meron mga gift talaga of encouragement para Barnabas ministry. Si Barnabas, yun ang ministry niya kay Paul. Si Paul, ang daming mga, mga pag-ihirap na dinanas. Pero si Barnabas, nasa tabi lang niya, ini-encourage siya. Sinasabi niya, sige lang, Apostol Pablo, sige lang, ituloy ko lang, pag-ihirap ka lang. And then, pinapag-pray ka lang. Barnabas Ministry, Encourager. Alam niyo po kung sino yung pinaka the best na nakita ko merong ganitong ministry. The gift of encouragement, si Pastora Beth. Kilala niyo po ba si Pastora Beth? Marami po yung ano yung inyo po, encouragement. May time na minsan gusto mo nang sumuko, minsan gusto mo nang mag-give up because of so many and dami-dami mga problema. Pero pag siya ang nakausap, pagkausap, pagkatapos yung mag-usap, parang wala ka ng problema. Grabe po yung gift na yun kay Pastor Rabbi. Gift of encouragement. Amen? At hindi, si Nanay Cora rin, si Nanay Cora yung nanay ni Pastor, kaya hindi po yun. Ang kanyang ministry, gift of encouragement. So, i-desire po natin yun. Yan. I-desire natin kung ano man po yung nais natin na gawin ng Diyos sa buhay natin. Yan. If it is encouraging, let Him encourage. If it is contributing to the needs of others. Ano yung ibig sabihin nun? If it is contributing to the needs of others, give up giving. Yan. Para meron din naman sa atin, hindi tayo... Hindi tayo pinawag behind the pulpit, hindi tayo nagsasalita, o hindi tayo pinagawa na ng mga bagay. Pero obvious na obvious, ang pinigay ng Lord sa atin ay gift of giving. Kasi linesa yung hands natin to produce well. Linesa yung hands natin. Pre-remote nga tayo. Pinigay din tayo ng magandang business, magandang trabaho. Know that why God is blessing you, God is promoting you, God is exalting you, and God is prospering you, it is because that you can contribute to the needs of the church, to the needs of others. Amen? Amen. Kaya ka pinakayaman ng Diyos, kaya ka pinapagpala ng Diyos, kaya ka pinakayaman ng Diyos, kaya ka pinakalago ng Diyos, dahil ang gift mo ay gift mo.